E ciao ragazzi, io sono Gaia Giselle e benvenuti ad un nuovo video Oggi voglio fare un video un attimo particolare che non era previsto nella programmazione Ma voglio parlare con voi di questa cosa perché come ogni volta il mondo del cosplay non si smentisce mai Come avevo già annunciato prima dell'annuncio del mio Patreon Questo annuncio avrebbe scatenato un po' di flame Complice del fatto che non sono stata solo io ad annunciare il fare Patreon Ma tanti altri cosplayer hanno annunciato o la volontà di volerlo fare o effettivamente il proprio sito il mondo del cosplay ha avuto questo esploa di flame che naturalmente sapevamo benissimo si sarebbe scatenato perché quando c'è qualcosa di nuovo di diverso noi dobbiamo rompere i coglioni sì! quindi cosa è effettivamente successo allora, a parte le solite cazzo di frecciatine dirette, che vabbè ragazzi, quelle sono solo bambinate e le lasciamo perdere, mi sono successe diverse cose. Allora, chi effettivamente ha fatto flame pazzeschi contro la gente e chi effettivamente è venuto a chiedere, tipo nel mio caso direttamente a me o in pagina o sotto i miei video, delle delucidazioni su cose che non aveva capito, che voleva comprendere meglio. E questa cosa a me sinceramente è piaciuta moltissimo perché mi ha permesso di direttamente scambiare delle cose delle informazioni con voi capire il vostro punto di vista infatti se voi vedete nel video precedente dove eh, vi parlo di patreon se vedete io ho eh, bloccato in alto un commento di una persona che mi critica su alcune parti e che nonostante la mia spiegazione poi non, sta, non è d'accordo con me ma a me sinceramente va benissimo così ognuno ha le sue idee sono contenta che sia venuto direttamente da me a parlarmi cosa che invece mi ha dato fastidio veramente tanto è stato sono stati quelli che non solo hanno parlato in bacheche a me non visibili ma che si sono anche nascosti dietro a pagine come Gossip Cosplay ora io non so a chi si è riferito quel commento o allo stato perché comunque non fa riferimenti precisi alla persona che è ma quello che a me ha dato fastidio è che ok uno ti sei permesso di giudicare dei comportamenti quindi già per me vale il zero una persona che giudica a prescindere per me non ha diritto di parola punto secondo paragone il fatto di vendere attività sessuali allo vendere fotografie quello che io non capisco è con che genere di bigottismo sei cresciuto per dire che una persona che vende delle stampe magari sexy o dei fanservice o anche del nudo fa della prostituzione qual è il tuo problema? spiegamelo che io non ci arrivo non, non riesco a capirlo ma io parto sempre col presupposto che una persona davvero può fare quello che vuole per me ogni genere di fotografia è arte io perché io ho studiato fotografia per anni e ho visto tante artisti fare fotografie che probabilmente voi reputereste pornografia a questo punto voi avete mai visto le fotografie di Arata? Viene osannato da qualsiasi parte del mondo, eppure le sue fotografie di nudo non è che siano proprio il classico nudo artistico e onestamente non capisco perché una ragazza che fa delle foto di nudo e le vende deve essere considerata una prostituta mentre Araki che vende le sue foto a migliaia e migliaia e migliaia di dollari va bene perché è un artista differenza c'è spiegatemi sono scema io che non lo capisco o siete troppo bigotti voi per capire certe cose un altro flame che è una, si è scatenato e vabbè quello veramente è stato per me l'apice dell'ignoranza perché veramente siamo arrivati ad insultare persone che aprono Patreon perché non vogliono fare un cazzo nella loro vita perché non sanno lavorare non hanno mai lavorato un solo giorno della, della loro vita mentre le altre persone Persone, lavorano per fare cosplay tu sei uno stronzo perché apri Patreon e non ti meriti niente e non sei nemmeno un vero artista perché non sei neanche bravo in quello che fai speriamo e procediamo con calma tu probabilmente che dici che quelli che aprono Patreon non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita probabilmente non conosci tre quarti delle persone che lo stanno aprendo in questi giorni parlo di una persona che io conosco non voglio fare riferimenti perché non voglio che si capisca di chi sto parlando ma questa persona si fa un culo veramente così da mattina a sera per lavorare e si apre Patreon perché, perché vuole semplicemente avere un'entrata in più è come me sostanzialmente vuole provare a dare di più di quello che già 
sta dando cioè non è che se io apro Patreon è perché non ho voglia di lavorare o non ho voglia di trovarmi un vero lavoro, io voglio trasformare quello che faccio in un lavoro, io cerco persone che mi apprezzano, apprezzano quello che faccio, apprezzano la mia arte quello che io produco perché sì, vendere una fotografia vendere è un... la fotografia è una forma d'arte, sempre di arte si sta parlando, quindi cosplay è un'arte, può essere visto come un'arte performativa, questa per me è arte io la vendo come arte, se una persona piace quello che faccio piacciono le mie fotografie, piace quello che trasmetto nei miei video perché non può sostenermi è quello che io non capisco io sarei una mente catta una che chiede l'elemosina perché ho aperto un sito dove vendo la mia arte e la gente che mi, mi vuole sostenere e la gente che compra la mia arte mi sostiene fatemi capire cosa, cosa non va in questo perché se io faccio arte vendo quest'arte e la gente me la compra cosa c'è di sbagliato perché starei chiedendo l'elemosina cioè non, non capisco quel ragionamento del chiedere l'elemosina essere degli accattoni, degli arrivisti oh te, dove le avete tirate fuori queste cose? non riesco seriamente a capire questi vostri ragionamenti per me questi play mi sapevo che sarebbero arrivati ma lo sapevo benissimo sapevo benissimo anche gli argomenti perché? perché ancora tre giorni fa prima di lanciarlo ho preso a tavolino i miei amici e gli ho detto i flame saranno questo, questo, questo e questo perché? perché conosco il mondo del cosplay ogni volta che c'è qualcosa che viene fatto in massa o da qualcuno che magari è più di spicco viene visto come ok devo parlarci male devo trovare qualcosa che va male in questa cosa perché se la fa lui o se la fanno loro non va bene quindi se Pinco Pallino fa, un fo fa una foto di nudo ah quella è una prostituta è una puttana perché? perché io non lo farei tu non lo faresti non è un problema di quella persona non è che se tu e non ti vuoi scoprire non ti vuoi mettere in gioco allora quella persona è una prostituta è una puttana quella persona è una persona normalissima però vabbè vi lascio parlare perché tanto con gente così non si può ragionare io voglio, con questo video voglio un attimo cercare di capire con voi scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di queste cose sia del fare foto sexy uguale a prostituirsi che del fare patreon uguale a chiedere l'elemosina come avete già potuto intuire per me sono entrambi due grandissime puttanate che la gente si inventa perché perché deve fare flame non ha un cazzo da fare deve rompere i coglioni perché se no non sarebbero loro però voglio sapere anche voi cosa ne pensate perché mi interessa appunto il vostro parere e soprattutto voi voglio sapere cosa ne pensate creiamo delle critiche costruttive qua sotto, mi raccomando scrivetemi in pagina se non volete rendere le vostre opinioni pubbliche, mi raccomando ragazzi ci vediamo al prossimo video e miau miau